re start recording it now. Um, so if you if you wish to hide your yourself from the world, uh, please just cut your video. I'll wait just maybe two one more minute. It is seven p.m. South African time. We are expecting a few more people, so I'll just give them just maybe two minutes to arrive, so that when we begin, uh, we begin with as many people as possible. Um, so that no one is left out uh, as we watch the, the film. As I said, this is the premiere of this film in South Africa. So it will be the very first time that all of us, most of us are seeing it in South Africa. So I don't want to leave anyone out uh, before we begin. I see Barbara De Silva is joining us from Queensburg in Durban. Welcome Barbara, our friend, uh, Barbara. So, um, and also, I see uh, quite a few people from around South Africa are joining us. So welcome to everyone. Uh, I'm just going to, to start intro introducing our panelists uh, so long. So again, to, to those of you who've just joined us, good evening and welcome to this live event and webinar hosted by the Johannesburg Holocaust and Genocide Center in partnership with the Embassy of the Republic of Poland in Pretoria in South Africa. Um, this event will, is in partnership with the Embassy, as I said, of the Republic of Poland in South Africa, the South Africa Poland History Project and the Sol Flaiki University. And my name is Mdun Duli, and I'm part of the education team at the Johannesburg Holocaust and Genocide Center. And welcome you to this special event, an exclusive screening of the film Santa Rosa, Odyssey in the Rhythm of Mariachi. This event is sponsored by the, the Embassy of the Republic of Poland in Pretoria in South Africa. And it will be followed by the screening of the film will be followed by a conversation and panel discussion moderated by Tali Nates, who is the founder and director of the Johannesburg Holocaust and Genocide Center, and also the chair of the South African Holocaust and Genocide Foundation. And the panelists will be Slavomir Granberg. Slavomir Granberg is the president of Log TV, and he's also a director, and he's directed 47 films. And tonight, this special film will be his 48th film that he has directed. So what an accomplishment. That is quite an accomplishment. Uh, so congratulations and well done for that. Um, also joining us as part of the panel discussion is Stefan Shevchuk from the Polish Association of Siberian De, um, uh, deportees in Africa. And also joining, and, and of course, Stefan is a friend of the center and uh, we've worked together many times. And so it's a pleasure to work together once again. So nice to see you again, Stefan. And also joining us is Dr. Kurbas Radamir from the history department at the Saul Plyke University. So those will be our panelists who will be part of the conversation um, after the screening uh, of, of this film. So at this point in time, I don't want to waste any, any more time. I'm going to ask my colleague to share her screen and begin the screening of the film. Yes, as soon, yes. Jalisco, 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 tu tienes tu novia, que es Guadalajara. Oni to śpiewali zawsze, ci Meksykanie. To mamy podobno zamówić mariachis. Mariachis. I będziemy tak. śpiewać meksykańskie piosenki i będziemy tańczyć La Cucaracha. La Cucaracha. <laughs> Tadio zaśpiewa te, te piosenki, co on z bratem śpiewa. Moje najlepsze lata były te trzy lata w Meksyku. To była moja młodość. To jest kral, kraj, który kocham. Wszystko, co się nauczyłam w życiu, właściwie w obecnym życiu, co mi się przydało, to się nauczyłam w kolonii Santa Rosa. 
w obozie uchodźców. Karaci byliśmy pewnie ze trzy, cztery miesiące i podczas tego czasu nam powiedzieli, że pojedziemy do Meksyku, Afryki czy gdzie indziej. Nie, nie, nie wiadomo było dokąd. Nie wiedziałam, gdzie jadę, czy tu lepiej, czy tam będzie lepiej, ale, ale pojechałam. Jesteś taki... Jest to ja nie wiem, czy tu... Chociaż stroik, to może by się i utrzymał. Przepraszam. Czy te świeczki po 18 zł są też białe? Czy tylko ma pani w tych dwóch kolorach? Słuchaj, a może takie małe? Zobacz, te małe, białe takie. Widzisz? Te takie trzy. Dobrze. Tak? Trzy. Dobra. To co? Zbieramy się. O Santa Rosa słyszałam od dziecka. Tam urodził się mój tata. Takie wyrazy jak Guadalajara, Guanajuato, Leon były dla mnie czystą poezją. Opowieści o skórzanych kufrach, o burro, czyli o siołku, który ugryzł mojego tatę, o rancheros. To były dla mnie najpiękniejsze bajki z krainy pikantnych potraw i smacznej fasoli. Zamiast tradycyjnego żyli długo i szczęśliwie, zakończenie zawsze brzmiało i my wszyscy też kiedyś pojedziemy do Meksyku. Ale on mówi, że nie, nie róbcie tego więcej. Myśmy wcale żadnej szkoły nie mieli. Potem na Syberii zaczęliśmy chodzić do szkoły, ale tylko podobno po rosyjsku. To jest mój Tadek, a to jest Genek, mój brat. I filmie, że to wszyscy żadnego ubrania nawet nie ma dobrego. Ja teraz miałem jak tylko 9 lat w ten czas. To i tak jak myśmy raz myśmy tak siedzieli w tej, tej w całej grupie tych dzieci, tam pod drzewem i tam jakiś pan nam coś tam czytał. I się ten, w ten czas mi się tak e, sobie przypomniałem, że już swoich rodziców wtedy nie będę widział. Te życie, które my na, na Sybirze obchodziliśmy, walka o, o byt, ażeby jakoś e, przeżyć, e, znaleźć kawał, ka, czy jagody, czy coś w, w tym, czy drzewo rąbać. Jako, jako 11-12-letnie dziecko musiałam rąbać tam drzewo. Głód to jest jedna z, naj, naj, z naj, największych chorób, jakie można mieć. To jest na, naprawdę z głodu to człowiek by zrobił wszystko. Stany nie, niestety nie chciały nas przyjąć wtedy, kiedy my tutaj pierwszy raz wylądowaliśmy na lądzie amerykańskim w Kalifornii. W obozie czuliśmy się tak, jakby byliśmy znowu pod opieką rosyjskich żołnierzy, bo, bo ci amerykańscy żołnierze chodzili z, z karabinami i, i pilnowali nas, żeby ktoś nie uciekł. Byli polscy przedstawiciele. Oni się starali o to, żeby nas zatrzymać, ale niestety rząd amerykański nie pozwolił. W tym ogródku były rosły cytryny. A tu masz moja niania. To jest moja no. niania, pani, pani Maria. 
później siostra moja, tu ja z mamą i tu ja z mamą pod palmą gdzieś. Mój ojciec i ten, i mama. No. To jest chyba z twojego chrztu? Nie. To nie jest twojego Nie jestem pewien. No, albo jakaś tego rodzaju tak, tak, uroczystość. Tak, tak. Być, bo zobacz poduszkę. Patrzę na to, jak ci ludzie, jak w ogóle wszyscy jesteście ubrani. Biorąc pod uwagę, że to jest okres powojenny, ty masz czterolatek z muszką w jakimś garniturku. Ta, zobacz jak jest, w jakichś długich rękawiczkach. Zresztą w ogóle babcia jest tak ubrana, no biorąc pod uwagę, że przyjechała z Kazachstanu, to po prostu wygląda A super. A tu? Tam były dwa transporty. Jeden był transport w czerwcu, a drugi w listopadzie i zastanawiałam się, w którym transporcie była babcia. I babcia na pewno była w czerwcowym, w pierwszym transporcie. Tak, to jest, to jest mój tatuś. Mam maluszek. Tutaj, tutaj jak biegnie do babci i do dziadka, to do Polski poszło. To jest pogrzeb mojego ojca. No, przeszedł to, co przeszedł w Związku Radzieckim. No to spowodowało, że tylko przeżył 26 lat. U nas było fajnie, fajnie w Meksyku. I myśmy dostali tę pomoc od tego Polsk Rada Polonii, Czerwony Krzyż i rząd z, 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 z Anglii. To, to, to nam dobrze było. Nareszcie po prostu czuliśmy się tak, jakbyśmy byli z powrotem w Polsce. I obchodziliśmy święta, na przykład jak Boże Narodzenie, to robiliśmy szopki i śpiewaliśmy kolendy. E, robiliśmy po Wielkanocy śmigus dyngus. Pamiętam zawsze, jak ten śmigus dyngus był, jak żeście chłopcy oblewali nas wodą, to ja pamiętam. Pamiętasz Ościsławski? On, on zaczął te, te z królikami i te, pamiętasz go? No niekoniecznie. Myśmy w Starym Średzili mieli drewniane łóżka, takie podwójne. Mhm. I jeden raz jeden przychodzi tam do, do tej sypialni, patrzy się, nie ma łóżka. On oddał za króliki, tak? I potem poszedł tam do, na, tam na, tam do tego wychodka i patrzy się, a jego, jego łóżko tak zrobił składkę z tego, ma królików. Tym... Chodziliśmy na tej polanie. Zawsze w niedzielę był spacer na tej polanie. Pamiętasz czy nie? My wszyscy chodzili na tej polanie spacerować. A, a był płot i za płotem była wioska meksykańska. I tam byli rancheros, Meksykanie, mariacis. Jeden się nazywał Manuel Vasquez i powiedział, że on będzie dla mnie śpiewać w nocy piosenki. I rzeczywiście śpiewał, rzeczywiście śpiewał. Ale najgorsze z tego wszystkiego było, że jak ja rozmawiałam, to komendant zauważył, że ja rozmawiam, a nie tylko ja jedna. Ja szybko uciekłam, ale jak ja to przeżyłam, jak ja się bałam, że ja rozmawiałam z, z Meksykanem. Ładne, nie? Takie tłuczone szkło. Wiedziałam, że moja rodzina dotarła do Meksyku, bo była wojna. Czytałam o wywózkach, Katyniu, Starobielsku, o armii Andersa. Aha, i album. Jednak informacji o Santa Rosa było bardzo mało. Gdy odeszła moja babcia, uświadomiłam sobie, że o dziadku nie wiem nic, poza tym, że zmarł w Meksyku w wieku 26 lat. Babcia po powrocie do Polski ponownie wyszła za mąż i o swoim pierwszym mężu nie wspominała nigdy ani słowa. Nawet nie wiemy, gdzie został pochowany. Postanowiłam rozwikłać rodzinną zagadkę i kupiłam bilety do Meksyku. Okej, okay, wszystko? Czy uda nam się odnaleźć grób dziadka? Z lotniska zostaliśmy odebrani przez panią Annę Żarnecką i wnuka Daniela Carlosa. Był pan sam Tarosie? Ja pierwszy się chyba urodziłem tam. Pani Anna po przeżyciach na Syberii również trafiła do obozu Santa Rosa. Miała wówczas 11 lat. Po wojnie wyszła za mąż za meksykańskiego biznesmena i zamieszkała w stolicy. Daniela Carlosa i jej wnuka poznałam przez internet. Jeśli dobrze pójdzie, to on mi pomoże w odnalezieniu grobu dziadka.
przyjechaliśmy do Leonu, bo jeszcze nie wykańczali tą Santa Rosę, oni reperowali. I zaraz spotkali nas pani Meksykanki. I one obejmowali nas i całowali i pokazywali niebo. Naturalnie myśmy płakali, bo da, grała muzyka na, na, tym, na, na stacji i grali dla, przyjmowali nas z muzyką i do tego, te, te, jak oni nazywają abraso, oni zawsze przyjmują kogoś, to obejmują. Mm -hmm. Więc my, nas, no to po tylu męczarni, po tylu wszędzie nas przyjmowano nie, nie bardzo przyjaźnie. A tutaj ta, tyle okazali nam serca, więc ja tylko z Meksyk zdobył serce nasze też. Mam wspomnienia ładne Santa Rosa. Mi się zdaje, że to wszystko wpłynęło na to, żebym ja została w Meksyku. Czyli... Pani polską kuchnię, czy meksykańską w domu prowadzi? No, czy... Bardzo trudno jej pokazać polską kuchnię, to czasami idę i robię. Jak ja przyjechałam do Meksyku, to pierwsze co nauczyłam się to jeść kukurydzę. Tata zawsze opowiada, że pamięta smak fasoli z Meksyku. Tak. Tutaj będzie mógł znowu było... spróbować. Mhm. So what's the idea for finding Grave. We don't know. <laughs> the judicial um, council mm -hmm. and the legislation studies mm -hmm. it's in here in Mexico is running a program for uh, regularization of all the graves in Mexico City. I'm thinking that maybe they can have a list of every single grave in the city and maybe we can find them here. Okay. Yeah, we can try. Yeah, yeah. Mm -hmm. Bo mówi, że tylko imię i nazwisko. Co jak wcale Wiercińskich, to raczej to dużo nie było. Let's see, Wiercińskich, you know, it's not like Perez or yeah. Gonzalez, it's Wiercińskich, so there's only one Wiercińskich. Więc jak myśmy przyjechali do Santa Rosy, to nas przywiózł pan konsul Hendryk Stebelski. Potem przyjechała jego żona. No i mieli, mieli syna, ten, e, Wojtek Stebelski. I on teraz jest hon, konsulem honorowym. Więc on ma e, duży album e, zrobiony przez jego ojca o Santa Rosie. To jest pan konsul Wojciech Stebelski, nasz konsul honorowy w Meksyku, którego ojciec, którego ojciec również jest przecież bohaterem historii pana rodziców. No jest na zdjęciu. <laughs> Zapraszam państwa, bardzo proszę. Doszło. doszło do Rondynu. I tutaj jest e, dziennik osobisty mój ojciec, który pisze każdy dzień na cały wyjazd z India e, przez e, Australii, Nowa Zelandii do Los Angeles i później do Meksyk. Mhm. I to wszystko każdy dzień coś pisał. Opisane. So, możesz, Mogę zobaczyć? Możesz zobaczyć i tam będziesz znaleźć coś ciekawego. Czerwiec 44 rok, poniedziałek 21. Podobno dziś w nocy były jakieś niepokoje. Nic o tym nie słyszałem. Wszyscy mamy zaufanie do naszego kapitana. Odchodzimy widać od równika, bo coraz chłodniej i właściwie znów powinno się włożyć ciepłe ubranie. Czerwiec 43 roku, piątek 25, San Pedro, Port Los Angeles. Trzy bombowce wylatują na nasze spotkanie. Mijamy wyspę. Chciałoby się ją dotknąć. Czy aby naprawdę amerykański ląd? Kontynuuj. Mm -hmm. Jeszcze jeden kawałek, no. Leon. W południe jedziemy do Santa Rosa. Istotnie miłe otoczenie i do złudzenia przypominające Polskę. Podkarpacie i duże dworskie zabudowania. 
Świetny klimat w tym Meksyku. Niestety nie jest to skończone i ludzie muszą w Leon czekać najmniej 3-4 tygodnie. Wieczorem w szkole żegnam się z mymi uchodźcami. Po mnie mówi prezydent Leon. Mówi o tym, że Meksyk zawsze przygarniał prześladowanych uchodźców. Entuzjazm dla Meksyku wśród moich. Tak. To jest, patrz, pierwsza grupa uchodźców do Meksyku. No i, czekaj, no, i patrz. Czekaj, czekaj. <grym> tutaj musisz tu, tu ojcu i patrz, tutaj szukaj. być. I co? Coś? Tu nie widzę. Nie, nie widać. No to Meksykanie. To jacyś Meksykanie. A, tu jest. Patrz. Pierwsze małżeństwo, to państwo wierczyńscy. Masz rodzinną mama, fotografię. Mama. mama. Tatę nie poznaję. I to jest mój ojciec. Podpis. Tutaj jest mój ojciec. A to, mój, to mój jest po drugiej stronie. To jest mój ojciec. Po drugiej stronie mój ojciec. Fantastycznie. Incredible. Incredible. Napisał nazwisko, także nie ma, nie ma. Nie, nie ma. tak jak przy tamtym z to, lupą, tutaj, tutaj widać wyraźnie. Papa i mama. Wow. No chodź, zobacz. Oho, to jednak twierdzi, że tak. Te oczy. I ta twarz, która się tak uśmiecha. Po oczach, zobacz, bo to są Aliny oczy. Niech pan zobaczy. Tu i moim zdaniem to jest moja babcia. To jest ona, no. Fantastycznie. I chyba masz rację. No. Mówię ci. To jest babcia. Ślady w kolejno przeglądanych albumach i zapiskach jedynie nasuwają kolejne pytania. Jak naprawdę znalazła się tutaj moja rodzina? Czy tylko przypadek pokierował ich losem? Gdzie dziadek spędził ostatnie dni swojego życia? Być może uda mi się uzyskać jakieś informacje od Glory Cerenio i Celi Zakty Zuckerman, historyczek i autorek książki o kolonii Santa Rosa zatytułowanej Iluzoryczna umowa. I have really, uh, really, really problem find uh, something about Santa Rosa in Poland. Que si sabemos, que si sabemos algo de de la familia Vichis, que digo que tenemos. No. And I have one uh, question: Why, uh, why this name of this book? El Conventio Illusorio. Yeah. It, it means that it's a pact, mm -hmm. but an illusory pact, and it was a. The way how the English arranged it, I mean, it, it was not a real Mexican pact with the Polish refugees. Mm -hmm. yes? It was the English, the United States, mm -hmm. that imposed on Mexico this pact. And it's really not something that came out from Mexico. Yes, okay. but I think that the uh, people, that, that Mexican people here, uh, and this uh, I, I hear this from all all people who knows uh, something about Santa Rosa. All these people said that the Mexic Mexican Mexicanos were very I nice to them. Yeah, ah, very, that, very that nice. for sure. No, that mm -hmm. doesn't have to do mm -hmm. with what is a pact with the government. Yeah, that has that, nothing that to do. That has nothing to do. Mm -hmm. The people were not good, they were very good to them, yeah. but they, if it would have been for Mexico, they wouldn't have been. They wouldn't be here. Też wspólne. A zobacz, czy to jest to samo wino. To samo. To samo, tylko z jednego miejsca. To jest ja i moja siostra. Jak przyjechaliśmy do Santa Rosy. Super. To już jak ja przyjechałam tutaj do miasta Meksyku. Po opuszczeniu kolonii Santa Rosa pani Anna poświęciła się pracy dla Czerwonego Krzyża oraz swojej pasji malowaniu obrazów. Mm. 
po tym, bo to jest anterosie, całe to nasze przeżycie, to ja napisałam tą książkę. Nazywa się Polonia Więtu i Tinieblas. Ale jest przetłumaczona już na polskie. Spodziewam się, że może kiedyś wyjdzie w Polsce. Pierwsze próby odnalezienia grobu dziadka w stolicy Meksyku się nie powiodły. Ale dzięki pani Annie poznajemy kolejne osoby, które mogą przybliżyć nam historię kolonii Santa Rosa. Z Chicago przyleciała do nas Teresa Sakołowska. Wiem, że bardzo chętnie wspomina swoje dzieciństwo w Santa Rosa. Dzień dobry! Dzień dobry. Prosimy, witamy. Dzień dobry. Z jestem. Bardzo jestem mi miło. Janna Matias, a to... Bardzo mi miło. Matias Iwierciński. Matias Iwierciński, bardzo mi miło. Jesteśmy właściwie w domu mojej siostry, która mieszkała tutaj przez długie lata, niedawno umarła. I była mężatką z, z Meksykaninem. I też pewnie było w Santa Rosie. I była w Santa Rosie. A jak wyglądało y, życie w Santa Rosa? To znaczy taki normalny, normalny dzień. Czy wy wstawaliście o jakiejś porze jednej? Wszystko było tak zorganizowane, że to było takie małe miasteczko. I, i wyglądało w ten sposób, że tam jest prezydent, że tam są, jest policja, że y, są nauczycielowie, profesorowie. A ktoś zarządza pieniędzmi, czy, czy cała administracja była. I, I było prawo i musieliśmy przestrzegać to prawo. Szkoła była normalna, zaczynało się z rana szkoły i się kończyła szkoła przypuszczanie o jakiejś drugiej, trzeciej godzinie. Harcerstwo było dobrze zorganizowane. Później otworzyli świetlice gdzie w świetlicy można było grać w ping i w inne gry. Nawet zbudowali dla nas basen. Tam ja się nauczyłam pływać na poszewce. Nadmuchałam poszewkę. Tak? <grym> Mama moja została w Leonie, a ja już w międzyczasie byłam w Stanach. Wy też jechali już do Stanów. Wyście jechali też do Stanów? Tylko ojciec umarł w Meksyku. Mhm. Mm Jak ojciec umarł, to mama nas... Ostatnim transportem do Polski zabrała. Także w 48 w sierpniu przyjechaliśmy do Polski. A na co tata umarł? Tata już chorował chyba od, od, z, z Rosji, Rosji Syberii. Hmm. Asia rozpoczęła poszukiwania grobu dziadka swojego. Kilka lat temu zmarła moja babcia z którą byłam bardzo, bardzo mocno związana i właściwie u nas było też tak, że zawsze mówiliśmy o tym, że kiedyś pojedziemy do, do Meksyku. Stwierdziliśmy, że, że jedziemy, żeby, żeby zobaczyć, żeby Proszę. odnaleźć. Tak. Przyszłam do, do biblioteczki mojej siostry i widzę, że ona ma masę, masę polskich książek, które myśmy mieli w Santa Rosie. Tak. Biblioteka też. Santa Rosa też. O, i tutaj znalazłam coś. Czasopismo. Polak w Meksyku. Czasopismo dla osiedla i osiedlu Santa Rosa. To jest... Z kiedy to jest? To jest 25 roku. I ta gazetka właśnie opisuje nasze życie w Santa Rosie. I e, prawda pisze o młodzieży, pisze co, co się działo, kto rządził i tak dalej. I był taki moment, kiedy ustępujący prezydent Meksyku, e, prezydent Camacho, przyjechał do Santa Rosy i myśmy właśnie jemu serdecznie dziękowali. Tak wyglądała nasza Santa Rosa. Widok ogólny osiedla Santa Rosa, wizyta generała. Hmm. Patrzy, że tu jest bardzo ciekawy opis tego, tego spotkania z y, prezydentem. Tu jest napisane na przykład Naprzeciwko przebywającym wyszedł administrator osiedla Bogdan Szmejko w otoczeniu członków komitetu przyjęcia i spotkał prezydenta u końca długiego szpaleru harcerzy polskich. Z tak charakterystyczną dla prezydenta uprzejmością odezwał się on do pana Bogusława chyba Szmejki. 
Estoy ahora en su disposición. Jestem teraz do pańskiej dyspozycji. Dokładnie. I dlatego my, Polacy, którzy byliśmy w tej Santa Rosa, gdzie on otworzył dla nas swoje serce i gdzie inne kraje nie chcieli nas przyjąć, a ten prezydent, który już miał ustąpić niedługo, był na tyle dobry, że pozwolił nam mieszkać przez 4 czy 5 lat w Santa Rosie. I my jesteśmy Polacy bardzo, bardzo wdzięczni jemu i jego krajowi. Pani Teresa wyrusza z nami w dalszą podróż śladami tajemnic Santa Rosa. Jedziemy do oddalonego o 300 km od Mexico City miasta Leon, dokąd 1 lipca 1943 roku przyjechał pociąg z pierwszą grupą polskich uchodźców. Jedziemy tak, jak pani jechała kilkadziesiąt lat temu w tą stronę. Ja już zapomniałam, ile to lat było. 68. 68 lat, jak myśmy jechali do Santa Rosy. Ja wtedy miałam 12 lat, więc dużo się zmieniło. Ja się zmieniłam, krajobraz się zmienił, no i podróż się zmieniła. Jadąc pociągiem z Kalifornii do do Teksasu, bo musieliśmy jechać pociągiem amerykańskim. Na amerykańskim, jak twierdzę, był bardzo piękny pociąg i wygodny. Załadowali nas i postawili żołnierzy z karabinami obok, którzy pilnowali nas i nie wolno było otworzyć okna i nikomu nie wolno było podejść do nas i z nami porozmawiać, także jak Dojechaliśmy do, do miejscowości w Teksasie, przeładowali nas na meksykańskie pociągi. Na meksykańskich pociągach nie było policjantów ani wojska. I mogliśmy otwierać okna. I ludzie mogli do nas podejść i rozmawiać z nami, mimo to, że myśmy nie rozumieli hiszpańskiego. Więc radość była ta, że czuliśmy się wolni nareszcie. Ludzie zaczęli śpiewać piosenki i byliśmy szczęśliwi. Lepsza atmosfera. I dużo lepsza atmosfera, także dużo lepiej czuliśmy się i wreszcie zrozumieliśmy, że jesteśmy wolni. A pamięta Pani, jakie piosenki śpiewaliście? Asia, ja Ci powiem. E, 3 maj. Tak. Witaj jutrzerko. Płonie <głosy> ognisko i szumią knieje, drużynowi jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. Właśnie ten pociąg nas przywiózł na to miejsce tutaj. To są chyba panie, które na nas, na nas czekają. czekają. To tak? może miejmy zobaczymy. Nadzieję. Ta, miejmy nadzieję, Dzień że Dzień dobry. Że poznamy. A, a, a ja jestem Walentyna Gryczuk Bronicka. O tak, tak. Moja o, siostra Gryczuk, często Gryczuk, mówiła o Gryczu. Henia, moja siostra. siostra. Ta niedzielska. Bo ona była troszkę starsza, Frania, dlatego pamięta, pani? więc ja jestem Aleksandra Grzybowicz Bryńska. To chyba też mi przychodzi to imię, nazwisko, Teresa Niedzielska. A jak pamiętacie ten dzień, jak przyjechał tu pociąg na stację z wami? Ja pamiętam bardzo dużo ludzi, dużo było, ludzi. muzyka była, bardzo, ja, ja miałam 6 lat. Lody dawali. Jak my przyjechali na stację, to wszystkie ludzie zeszli, a ja ostatnia powiedziałam, ja wyjdę ostatnia z, z na wagonu stacji, na kolejowej stacji. I później ten, co był mój mąż, on mnie widział i mi powiedział, jaką sukienkę miała, jaki kolor. Już od razu przy Od razu. I, I już e, codziennie tam był. Codziennie, codziennie i już przynosił jakieś... E, 
nawet czasem ukradł siostry rzeczy i mnie przynosił. A później już widziałam, że to było od niego. No i miałam 9 dzieci. Dziewięcioro dzieci. A ile lat miałaś, jak wyszłaś za mąż? 20. A to od razu? To tak, tak szybki ślub był. Nie? No. Miałam 16-17 lat. Aha. Skończyłam szkołę handlową. No i potem poznałam męża. Pierwszy syn miałam, jak miałam ja 20 lat, a ósmy syn miałam, jak miałam 30 lat. To I rok jak, po roku prawie. Tak. I jak y, zostałam wdowa, to miałam 30, 34 lat. I jak pani to tak. wychowała? No musiałam bardzo ciężko pracować, tak, bardzo, bardzo ciężko. No ale jakoś I nigdy nie Bóg... wyszła za mąż drugi nie, raz. Nie, nie, nie. nie. O, no. Mój mąż miał, jak się mówi, że sprzedaje wszystko to. Jubiler. Aha, jubiler. Aha. I ja nigdy nie pracowałam, mhm. zawsze w domu byłam. Mhm. Po obiedzie, jak nie miałam co robić, to z nim byłam w sklepie. Mhm. I prawie zawsze miałam służącą, mhm. i że pomagała mnie, bo miałam. Tak samo jak ona, każdy rok, każdy rok, każdy rok. Ile miała? To ile Dziesi dzieci? Dziesięcioro dzieci. Dziesięcioro dzieci? Tak. To ja tak no. właśnie się was wszystkich bierze, to tu cała kolonia. Ale po większym Meksyk nie są Tak. Miałam cichą nadzieję, że we wspomnieniach trzech weteranek kolonii Santa Rosa, które osiedliły się na stałe w Leon, odnajdę wreszcie klucz do zagadki o moim dziadku. Pamiętacie tego pana? Nie pamiętacie, ha? Nic nie pamiętacie. A, to, a ja tutaj widzę dużo moich znajomych, tylko i też nie pamiętam ich nazwiska. Zobacz, o, tutaj. O, to są. O, tu jest moja mama. Tu jest moja mama, a tu ja siedzę. Pierwszy raz w życiu miałam lalkę. To, to właśnie tak wyglądała ta nasza tego. O my God. Myśmy przyjechali tutaj w ogóle po to, żeby spróbować znaleźć e, grup dziadka. Mhm. Tego właśnie dziadka, który tutaj jest e, na, na zdjęciu Józefa Wiercińskiego. E, no i tak szczerze mówiąc, nie bardzo wiemy, jak mamy się za to e, zabrać, bo szukaliśmy w internecie, ale to jest jednak bardzo, e, bardzo trudne. A nie wiecie, czy to było gdzieś zapisywane, na przykład, nie wiem, w jakimś rejestrze ta śmierć, albo w, w kościele, czy w jakimś urzędzie? Musi być rejestrowane, to zapisane. W kościele to musi być. Tutaj w Leonie można z, m, zajść tam do arci, archiwum, r, archiwum. archiwum e, i zapytać się, czy nie ma tam zapisane. Te... Archiwum miejskie, tak? Miejsce, do, w archiwum tak. miejskie. Ale, ale nie tak bardzo dużo. Mm -hmm. Libros, revistas, información Książki, de otras. Tak. La Hacienda de Santa Rosa. Un obsequio. Cmentarze, tak? Cmentarze w Leon. Tak. Lista de extranjeros registrados. Vamos a ver, joven. Búscame, por favor. Los extranjeros de Polonia, a ver si se encuentran aquí. Aha, ¿y esta es lista de todos los hombres que llegaron aquí? Polaca. Clodave. Comerciante, Hidalgo, Polaca. En el hogar era ama de casa. Te os hombres que llegaron aquí, ante nosotros. Aha. W 42 tak. roku. A my llegaron en el 43. Tak. Polacos remitidos a la cárcel por dormir fuera de la colonia en Santa Rosa. Ah. Lechowicz. Katarzyna. 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 Para que se interne en la cárcel de su sexo por el término de 30 días. Jednak wśród sterc zakurzonych dokumentów sprzed lat, ani wzmianki o dziadku wierczyńskim.
Los señores vienen de Polonia, eh, vienen buscando eh, sí. a ver si encuentran la tumba de su papá y de su abuelito. Sí. Może on tatę będzie, będzie prosił, to możemy wejść do cmentarzu, mhm. a on poszuka w książkach. Dobrze. Dobrze. No. Dobrze. Musiałbyś jakiś budynek, bo na cmentarz to ta ściana była całkiem bez ściany. Pamiętam tylko ten moment pogrzebu, wielkie grobnice zapalone, później jakoś tak znika obraz. Zobaczymy może na, na, na mogiłach, to, to są te daty. Tamte są bardzo stare te mogiły. A tam się tam chowają. Tu masz. 2 sierpnia 48 rok. Tu z kolei zobacz, 60. No a tu jest 63, nie? Tu jest w ogóle. No i to najgorsze, że daty, daty nie ma. Bo jakby było data, to, to, to łatwiej to było. Zauważyliśmy, Jezus. że imię Jezus jest. Tak, tam. tutaj jest bardzo, bardzo przyjęte. dużo. Tak. A w Polsce nie? Nie. Tak. Ja mówię, że nawet jakiś pijak leży na ulicy i on się nazywa Jezus. Tak. Kawałek tego cmentarzu odcięli tak. i tam budynki zbudowali. To był większy cmentarz. A to się robi ze starymi grobami, które nie zostały wykupione ponownie. No właśnie, tak. Bo albo oni wyciągają... I... Ale to wcale nie tak długo, bo to jest przecież 2001 rok. No tak, ale to tylko są 5 lat. No trudno, to w niebie się spotkać. Józef Wierciński. Wierciński, no parece. Buscamos en el libro de 1948, de enero a diciembre de 1948, para ver si se había efectuado la inhumación de, de Józef, de esta persona, y no encontramos nada. Okej, okay, okay, dobra. Naszą ostatnią szansą na odnalezienie grobu dziadka jest kościół, w którym pochowani są przodkowie pani Walentyny Grycuk. En Polonia Józef. Józef Wierciński. Co to jest? Chwała, miłość, miłość a ekspasjon? Nino Kasimierz Pierczejk, Recuerdo de su mama, Karolina Pierczejk. To, to, to było dziecko małe. Skąd? 
Santa Rosy. W Santa Rosie się to dziecko urodziło. Ach, urodziło się? Tak, tak. Aha. Nombre de Joseph. Joseph Wierciński. No, 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera um, una placa para mi uh, abuelo sí. por mañana. Sí. ¿Sí? Tenemos esta, es de 40 por 40, es en granito artificial. Granito. Es granito artificial. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos esta, tenemos aquella, aquella. Zdecydowałam, że musi jednak pozostać ślad poszukiwań grobu dziadka, który pomoże nam zamknąć ten rozdział rodzinnej historii. Cuánto cuesta esto? Mil pesos. Mil pesos. Uh, uh, mil pesos para todo, para marmor, el para escrito. Escrito, sí, ya, ah. ya acabó. Uh, nación en. Mil novecientos veintidós, mil novecientos cuarenta y ocho. Sí. Nación. Sí. No, ¿Cómo no? Mañana se la tengo. Okay. Gracias. Sí. Muchas, para muchas hacer. gracias. Zobaczcie, to jest ta szkoła, nie? Tak. Te palmy te nie były takie ogromne jak teraz. Tak, 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 tak. Te palmy są mniejsze. A, ja wiem. To z tej strony to było... To, no, to było tu wejście? No czy tak. tak. Było bardzo pięknie tutaj. Taki ogród piękny. Róże i wszystko. Palmy, palmy były? Palmy były. Tak, te to same? Już te same. Tak, ale, ale ogród to zupełnie inny. Niektóre pracowali na ogrodzie, mm -hmm, tak, niektóre no, w ogrodzie. szpitalu, no, niektóre w kuchni, w, kuchni, w, kuchni, tak, niektóre w szkole mm -hmm. tak. pracowali. No, prawie wszyscy duże ludzie pracowali, mm -hmm. a maleńkie chodzili do szkoły. Nie było wejście, ale okno były na zachód. Nie było. Nie było. Tutaj nie było ani tam, też nie było. I tutaj ty mieszkałaś, Faniu? Tutaj było moje mieszkanie. Bo my tutaj mieliśmy tak. nasz pokój. Bo moja siostra to była, ona tu z nami nie była, tylko mama i ja. To jest bardzo ładny teraz kościół. Proszę. Twoja mama wyszła za mąż tutaj? Czy... Tutaj, tutaj, A, tutaj, 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 tutaj. My mieli księdza tutaj i dlatego wszystko się robiło w tym w kościele. Pod starym drzewem czekał na nas Don Juanito który w młodości pomagał swojemu ojcu w pracy na terenie polskiej kolonii. Czy możliwe, by pamiętał polskie dzieci z tamtego okresu? Si? Może do cienia, Aha, mam teraz 
Aquí Santa Rosa. Santa Rosa. Grande Ayala. Ah. Mexicano. Eh, eres mexicano 100%. Este es mexicano. ¿Usted es polaca? Sí. Sí. Y aquí la lleva. Yo, Anna. ¡Ay, Yolanda! Faina, faina. Faina babcha. Faina ego. 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 Nosotros cuando vivimos aquí estábamos muy contentos porque llegamos después de Siberia, nos trajeron acá y nos atendían muy bien. Entonces estábamos felices aquí y quisiéramos que ustedes también estén muy felices aquí y contentos. Sí. 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 Na polu pod drzewem tablicę pamiątkową poświęconą mojemu dziadkowi. El se llamaba Józef Wierczyński. Wierczyński. Quiero tenerte muy cerca, tenerte a mi lado, verte junto a mí. Płytę nagrobną dla dziadka złożyliśmy przy ruinach starego pomnika w Santa Rosa. Chłopcy z sierocińca obiecali nam, że 1 listopada każdego roku będą pamiętać, by zapalić na tym miejscu znicz. Tutaj kończy się moja podróż. Podążając szlakiem wspomnień, napotkanych podczas niej ludzi, odkrywając rodzinną historię, poszukiwałam własnej tożsamości. Być może dla polityków zaproszenie Polaków do Meksyku było iluzoryczną umową, ale dla mojej rodziny był to los wygrany na loterii życia. I mimo, że nie odszukałam grobu dziadka, znalazłam coś innego. Coś, co on na pewno też tu właśnie odnalazł. Najserdeczniejszą gościnność. Prawdziwe meksykańskie abraso. Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Cuchilla chabonita, la perla barrara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Es mi orgullo el teraje de Chearro, traer la pistola, baja de él. Należymy do, do klubu Santa Rosa, 
Już niewiele nas zostało, ale, ale jeszcze jesteśmy. Podstawą tego klubu kontynuowanie tego, co w Meksyku. Wszyscy lubieli tańczyć. Także nasze spotkanie jest zawsze z orkiestrą Mariacis. No i wszyscy tańczą. Ci, co mogą. Um, what a pity you didn't leave the credits to, to see who did the, the good work. Uh, I'm sorry for that. But uh, we will send a link to the film to everyone that registered and you will be able to watch it again and, and uh, share it with your families. Uh, Slavomir Grunberg, uh, what a wonderful, wonderful film you created. Uh, so now I will like to invite uh, uh, Danny, if you can spotlight, please, Slavomir Grunberg, Kobus Redmeyer, and Stefan Schwerchuk. Um, and already the comments are starting to come. What a moving film. Uh, and uh, many, many who have personal stories. Um, before I start in introducing our panel, uh, Margaret, Margaret Urban, my paternal grandmother, Stefania Urban, was in Santa Rosa as an adult, and she only discovered that yesterday when she decided to come and watch this film. Uh, Kevin Coyne is also sharing, my mother would have been on the second boat and group to reach the Colonia. She was about six or seven years old. At the end, she was sent via train to the States and ended up in, in an orphanage in Pittsburgh area. Her father uh, joined the army, um, uh, but he has no info. He, uh, her mother died in Russia uh, somewhere and uh, she was born in Dobravola. So uh, just some of the comments. So let us have a conversation and uh, with us is director uh, Slav Slavomir Grunberg, uh, also the president of Log TV. We have uh, Dr. Kobus um, Redmeyer from, uh, joining us from Kimberley, from the Sol Plaiti uh, University, and of course, Stefan. Shevchuk, uh, um, the president of the Siberian um, Deportees Africa um, in our partner. Slavomir, can I start with you? Tell us a little bit about the making of this very moving, very different film. What, how did you come about making it? How did you find these fantastic witnesses uh, that shared with us? this story. Uh, first of all, thank you, Tani, for inviting uh, the film, inviting me to the conversation. I, um, I'm glad the film was shown in uh, South Africa. Um, uh, it's also because there were so many camps, similar camps to Santa Rosa in Africa. And we'll talk about this later, I think. Um, I learned about this story from a friend of mine who had seen exhibition, uh, the photo exhibition of uh, Santa Rosa experience at the um, Polish embassy in Mexico City. This was about 15 years ago. And he mentioned this to me and um, I found it very interesting and 
and the sort of uh, unexpected because you know as uh, as a son of a historian my father was very well recognized polish historian uh, i i'm kind of historian amateur but i i'm very interested in what was happening in during the world war ii i never heard about polish people being sent to mexico and in such a big number of 15 almost 1500 so it it was a shocking um, uh, discovery for me and when i learned more and more about what happened i decided to to direct the film and i also shot the film and i'm very happy uh, a result as a result of it because uh, this was my first trip to to mexico uh, this was about over 11 years ago and uh, uh, the story continues because I decided to live in Mexico and uh, for some reason uh, my experience with the film uh, made made my and my wife's decision to move to Mexico for good. Yeah and you 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 brought uh, I think the warmth of the Mexican people through the film with all the politics and who decided and who did what it was really on the wayside because I think the warmth and hospitality, abrazo, as, as they abrazo, say, exactly. yeah, of, of, of the Mexican people came, came across. How did you find these wonderful, wonderful witnesses uh, and, and survi survivors or detainees in Santa Rosa, uh, from Chicago, from Lyon, from, from Mexico and, uh, and Poland? Um, a, a wonderful group of people, storytellers, really, and warm and... Uh, and uh, I would say natural historians. Yeah, this was, uh, this was collaboration between the uh, producer of the film, Piotr Piwowarczyk, who initiated this project and he found um, a lot of um, people in Mexico. Uh, I found Joanna who decided to go back to, to Mexico to, to look for, her grandfather's grave uh, with uh, her father uh, so it it was between two of us and then you know as it happened in documentary you you cannot really write the script the script is written as as we go um, and that's what happened with this project as well uh, and it's really a, a very warm heart hearted very moving Film. I'll come back to you, Slavomir, in a minute, but I would like to bring uh, Stefan to the conversation, if you can unmute yourself, because Stefan, of course, we in South Africa have our own, uh, you know, Santa Rosa, as I, I want to call it. Uh, maybe share with, uh, with our uh, uh, audience today uh, something about about our own story of uh, of uh, refugees from uh, from Siberia that came to South Africa and maybe even Africa, if you don't mind. Five hundred Polish children arrived in Otsuan, and it's like a um, very similar story in terms of. You know, these uh, children f uh, found safety and refuge after managing to get out of Siberia. And, um, well, in fact, both of my parents uh, were in Oton. Both of them are survivors of uh, the deportations to, to, to Siberia. And in fact, I'm looking at the participants. I recognize quite a few uh, familiar names um, who, um, whose parents were also in, uh, in, in Oton. But, um, <clears throat> you know, uh, you know of the, um, let's say, I'm trying to remember now, the about 18,000 children who managed to get out of um, uh, Russia and then through to uh, Persia, 16,000 of them came to various camps in Africa, most of them um, East um, Africa, the largest uh, camp being Tengeru. Um, and uh, uh, so there was camps in uh, Uganda, uh, Tanganyika, as it was called then, uh, uh, Kenya, northern uh, <clears throat> Rhodesia, southern Rhodesia, and then yeah, and then 500 in uh, in in uh, South Africa, and then there's also 744 children that uh, went to Pahuatua uh, <clears throat> in New Zealand. Okay, I'll probably the exact number as well. 
estimate, but I think similar number, about 1,700 ended up in Valivadi in India. And, um, you know, what uh, struck me about this film is the warmth and the friendliness of the local population. And that seems to be a common thread through a lot of the refugees when they arrive at, uh, you know, at the final destination. <clears throat> the, um, you know, it's when the local population was most uh, uh, welcoming and warming uh, to them. And um, likewise, in, uh, in uh, Power 2 in New Zealand, uh, I think there the um, I think the prime minister, as it was called, he invited those children to be in uh, New Zealand. The, um, the 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 camps in eastern southern eastern southern Africa, uh, okay, that was ma- that was mainly um, organised by and managed by the the um, British uh, colonial office and so on, and uh, um, the uh, how does one put it? The, the locals, the black people, they took warmly to the to, to the Polish children, and um, and um, and uh, the impact that uh, the locals had on the on the kids was amazing. There was, I think, we have to talk about it in terms of, uh, and this is one of the areas that's of interest to me is the um, the colonial attitudes that the British imparted onto the local population, and there was concern that the um, that uh, the Poles would uh, dilute the whiteness, if you can put it that way, of uh, of, of the local population. So yeah, that's uh, just a couple of thoughts um, because uh, uh, yeah, and um, uh, yeah, I'll just leave it there. But. Uh, I don't know that uh, this story of Santa Rosa is so familiar to me. And um, just, uh, just a final point, there's um, Jennifer Wheeler who lives in the UK and um, she found out recently that, um, um, okay, what I should mention is, uh, and this is a point, is that many siblings were separated. Uh, <clears throat> there were siblings in uh, Pahua Tua. There's quite a few siblings that were in the camps in, um, in East Africa. And uh, I found it yesterday that uh, <clears throat> Jennifer Wheeler, her father, um, um, Marian um, Karczewski, his sister was in, uh, in, uh, in Santa Rosa, um, Janka Karczewska. And they only reunited 40 years later after being separated. Wow. So, so the stories, I think, continuing to come out uh, and uh, this history that is now uh, almost 80 years, 78 years uh, uh, ago is, is still, we are finding still new, uh, new pieces of that history even now. And Kobus, maybe I can come to you as a historian. Um, what is uh, the role of historians? What is the role of researchers in bringing and, 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 and keeping these memories alive? Because they were uh, marginalized for many, many years. And, and Slavomir's film is one of the first films uh, really about this. There were few, but not many. So Kobus, maybe speak a little bit about how do you see the role of you as a historian, your university, and the research project that you you are busy with in in this history. Thanks, uh, Tali. And and first of all, I want to start off, uh, Slavomir, by completely disagreeing with you. You you regard yourself as an amateur historian. Um, (laughs) With with this movie that you've shown us, you are a brilliant public historian. Definitely. It's, It's that's definitely not amateur work. So no, congratulations from a, from a public history point of view. It's it's awesome. It's great what you're doing. Tali, yes, um, uh, strange. Stefan mentioned the word thread and you, you, you mentioned the word memory. And um, looking at this uh, movie again tonight and thinking back of uh, to our conferences we have as the uh, South African Poland History um, Project, it's there's this fascinating golden thread of, of memory re- that runs through this. And uh, looking at the names, there's there's many people in here that I've told the story to before about how uh, Stefan and I met, and it's got a lot to do with Poland, and it comes from the first time I was in Poland. And it's 
it's just it's a fascinating story and and every time you find a new link to it uh, because um santa rosa I've, I've read up a bit on but I'm, i must say i didn't know that much but it's it's every time it there's just a new um side street that comes out with 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 a new fascinating story that comes in and um talking about the the the, the influence of historians or the research um the first time i went to to poland and i came back and i i said to my students i said to them please don't fight with me about this but um you our history in south africa what what we see as history is is only a portion of a, a tenth or not even a tenth of the history of poland and that is what fascinates me of the history of, of, of Poland. And there's so many things that still has to be done. Um, Stefan and I have, have now worked on this project. Stefan and I keep getting the years wrong. Is it seven or eight? I think it's eight years now. 2013, since then. Yeah, so I've got it right this time, thanks. Um, so when, when I started at Salt Lake University, basically our university is eight years old this year. And um, I registered uh, this project of ours six years ago. It was one of the first, uh, the first five uh, research projects that was registered at the university for, for all kinds of, of, of projects. And of the first 10 that was registered, it's the only one that still survives, that's still running. And our um, vice rector said to me the other day, what, what's all of a sudden happening with this project for the last four or five years, you kept on sending me one report. Now, all of a sudden you have three things happening this year. I have three different reports and it's Stefan and I are joking about it, how this project just ab absolutely keep on exploding. And this is what, what's, the, what's fascinating for me. I'm, I'm very far behind still with reading up on the, on the overall history of Poland. And there's many things I don't understand yet, but there is, is so much room for historical research to be done. And it's, it's wonderful to see uh, also in our project how the, 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 the uh, third generationers are getting involved and are eager to, to learn. And, and that's something that South African children can learn is, is, is the passion for, for um, Polish history, which, which is awesome. And um, there's lots to be researched uh, still, but as, as the expert um, public historian has shown us tonight, there's, there's some fascinating stories out there. Thanks, Dali. Thank you, and I, I do agree, Slavomir, you, you are a, a public histor historian par excellence, and uh, your 47 films, and this year, the 48th, many of them are looking at issues of identity, at issues of history, uh, complex history, unknown history. Uh, you like to, 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 to show us histories that, uh, that are many times marginalized and, 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 and are not in the center of, of stage. Uh, uh, in, in, in Poland and usually in Poland, but sometimes Eastern Europe, you did uh, uh, films about the places in the Ukraine, like uh, um, Saved by Deportation, I'm thinking about, and others. Um, can you reflect about how do you choose a project such as Santa Rosa and how long does it take to make a film like that? And, uh, and years later, when you see the, 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 the result of the film, how, how do you feel and, and uh, what more would you have liked to do? Um, so, so lots of questions, but I'm very curious yeah. about all okay. that. Thank you. Uh, so it usually takes about two to three years to, to complete the film. But I had two films. One of them is Karaski and the Lords of Humanity, which took seven years to make. Uh, so it, it is a chunk of your life. It, it is um, it's a long, long time. And uh, that's why... Um, especially now when I get older, when I have more experience, I tend to select projects which really are worth of um, spending this many years and concentrating on them for, for that such a long time. Uh, you know, I'm, I'm looking for stories, uh, human stories, human interest stories. I'm, I'm interested in, in 
and discovering new world. I'm also interested in telling uh, the stories of different conflicts uh, and trying to find a solution, trying to solve it. I, in my past, I did films about uh, uh, politics, I did films about uh, people with uh, disabilities, uh, uh, LGBT was one of my big subjects, and uh, environmental films, I did films uh, about issues like uh, state and church, so it, it varies. In the, rest, in, in the recent years, I, I do a lot of films dealing with Polish-Jewish relationship and these are close to my heart because that's um, that's my origin. I am Polish and Jewish, and I lived in Poland for thirty years. So it, it, it those subjects have to uh, kind of touch my heart. When when I hear about something, what either uh, is emotionally close to me or something I I really am very curious of discovering for myself and for the audience that this is when I decide to make a film about this particular subject. And when you see a film um, nine years later, you finished Santa Rosa in 2011-12. Um, what's your, your sense? Uh, how do you feel about, it's like a child, I assume. You, you, you look at that child yes. that you created. <laughs> and, I, and I love to watch my films. I, I really love to to see it again and again. I and today I was watching it and and I pick up this this word, the Spanish word abrazo, which means hugging. And um, what they describe in uh, in the moment when they arrived, this you know almost uh, um, fifteen hundred refugees from Poland. What they describe is just this warmth of uh, Mexican people who who are completely different from Polish people and who, I mean, they, it just cultural difference, everything is different. But at the same time, even without knowing a language, they felt that these people are very warm and, and very uh, hospita hospital hospitable. And this, this is my experience, my and my wife experience when we decided to move to Mexico two years ago. And, this was that's exactly what what we feel until now so if we, i mean this is the main reason why we're here it's not because of good weather not not because of of exotic place but it's because of people that's a wonderful way to to describe that uh, that warmth um stefan Corbus mentioned that, and the film shows as well the second generation, the third generation. You know, Slavomir, in the end, uh, uh, you see, you know, the Santa Rosa Club in Chicago, and you see the grandchild, you know, that is coming with his grandmother to, to, um, to, to get some of that culture and uh, some of those stories. So, Stefan, maybe speak a little bit about second, third generation uh, in South Africa and Africa and the interest in this story. Uh, and where do you think that that interest can lead, uh, including your story, your PhD at the moment? Yeah. Well, um, where do I start? All right. Um, I'm hoping to cover an aspect in my PhD um, that the caregivers um, in Oatswan, they laid the foundations to generate, let's say, uh, a sense of family uh, because they had nothing. They had no family. And um, so I like to believe, and I want to demonstrate that in my PhD, that uh, the caregivers um, laid the foundations around which the children could then um, see themselves as family. And um, I like to think that it's been pretty successful. I mean, I grew up with these children from Oto and, and, um, and um, I've got a good member this year. And, and then in 2003, November 2003, a group of our second generation said, listen, you know, yeah, we know each other socially for years. Let's start formalizing things. And um, that's where sort of like a group, uh, we had um, a regular get togethers. And um, I was often asked the question, where's, where's all this going? And then lo and behold, in 2013, Kubis uh, knocked on my door as it were, 
And then also you may remember Marta Novakovska, a similar time period, she, um, not, she, she made contact with me. And I think that laid the foundation to say, right, let's now take this thing forward. And where are we going to go with this lot? And I think it, uh, we were able to build on what uh, our parents had done and what, uh, and what the caregivers had done. And uh, part of the um, uh, activities is to encourage uh, second generation is to learn more about their Polish um, history and heritage. And then also uh, we're actively involved in trying to get the third generation as, um, to be actively participant, uh, to, to participate. So there's a whole bunch of, uh, let's say, activities that we're doing under the, 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 um, the South Africa Poland History Project. Okay, there's the academic side where we look at the, the annual conferences. And then there's our social side of things. Um, so it's, um, I think, yeah, so it's basically, I like to think we've built, we're building on a very solid foundation in terms of trying to, let's say, build a sense of family togetherness and so on, and trying to maintain uh, and develop a sense of a Polish identity, heritage, um, in a land that's far, far away from Poland. I mean, like, it sounds like in Mexico, they're doing it, in New Zealand, they're doing it. Um, so, um, and, I, yeah, and as I'm going to reiterate what Kuba said. Every time it's sort of like we get together and every time we take stock at the end of each year, it's like the whole thing's exploded. Um, so there's, um, there's still a lot of work to be done, you know, because um, we know these stories, but a lot of, a lot of uh, people around the world don't know the stories. Um, it was kept quiet by the Allies, um, and that's the treasure of it all. I mean, if you look at the... Uh, it was mentioned in the Santa Rosa Four where the kids travel by train through America through blackened windows. Um, basically, Roosevelt didn't want the kids there. He didn't want to upset uh, Stalin. Um, and, uh, I, you know, once again, it just, um, you know, Roosevelt, you know, anyway, um, I, I, I'm so reminded of uh, uh, Slovenia's other form, Jan Kuska and the Lords of Humanity and how, and the role that um, Roosevelt played in uh, just hushing everything up so that um, you know, the, the, the Western um, uh, 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 people didn't know what was going on uh, in, in, uh, to the Poles. Now, complex history, that history of the Second World War, and so much of it is uh, less known. And, and, and certainly um, the, the deportation by, by Stalin uh, to, to the East and uh, then the way that uh, many of them uh, uh, traveled to, to uh, what is today Iran, uh, India, and then other parts is, is something that is only after the, after the fall of the Soviet Union, basically starting to be, to be known. Uh, Kobus, I, I'm, as, a, as a, again, a historian and with this project in mind and watching the film and how, testimonies and, and, um, and not only first generation testimonies, uh, which I, I realize not many are still alive and with us from, from those refugees, but maybe should we not capture those stories? Should we not film those stories? Should we not um, get our students to, to do some, some of the research before it's too late? And I'm, I'm just wondering, about, about the way forward, uh, 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 which is quite urgent um, now, uh, almost 80 years after um, this history. Uh, Tali, coming back to the whole concept of, of public history, and in, 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 in public history, uh, people started realizing how we did things in the past, basically using a tape recorder or digital voice recorder and recording things, it was good for them. But um, you see so, so many times, and, and um, Stefan, in, in, in sharing the bad news of, of, of one, one of, you know, of, of the original children of Oatsburn passing away from time to time, you start realizing it's, it's another opportunity that's lost. And the big thing is, and, and what that's so great about uh, the work that uh, Slovomir is doing now as well, people are starting to realize with all the technology that we have, we, we can actually make it a living history. We, we not only uh, voice recording it, but we can use, I mean, even cell phones, we can use to, to take videos of that. And 
um, again, tonight was a great example of, of how things can, can come together and, and make a great movie out of it. And it's uh, at the end of the day, history is going to judge us all. And I think what, what all of us as a group here tonight are doing in our collective corners or in our, in our individual corners and also as a collective, I mean, it's, it's building up something that um, with uh, regard to our project, I mean, eight years ago, I would never have imagined where we would have been today. And looking back at it now, I was the other day printing the different posters from each of the years of the conferences. And somebody walked in into uh, my office and they said, well, um, you know, this, this is something unique. It's something I haven't seen before. And it's, it's yet again, the, the passion that comes to the fore. Uh, Tully and also at your center, we've been very fortunate in, in finding you as a partner for, for our conferences, definitely. And it's also every time I work, walk through there and I look at the, the work that you are doing there, it's, um, if, if we don't do this now, it's, there's going to be nothing left at, uh, for, for our children and their children one day to look back at. So it's, it's crucial to come back to your question. It's something we have to do. And with all the technology that we have, it's, it's making it so much easier for us to, to tell a fascinating story. Absolutely. And here, Geronimo is just sharing in the chat, uh, my uncle Miguel was born in Santa Rosa. Uh, his mother, Stefania Kozinska, arrived to Santa Rosa in 1943 on the English ship HT. Uh, Rona, along with her mother, and uh, he's sharing the story, and uh, it's a bit long, so I will just save it and, uh, and share with all of you. But what I will be really interested is, uh, and, and, and those of you with us, with those connections, Geronimo, Kevin, uh, Margaret, uh, and, and others, um, I would love to ask you to write those stories and that we can start gathering those stories uh, from Santa Rosa, from Utzhorn, maybe New Zealand, Uganda, from wherever. And maybe that can be an oral history, you know, project that we, we start uh, bringing together those, those, uh, those family stories. I think they're really, really important and they will get lost if we will not gather them in our archives. Um, Slavomir, what, what is the project that you are busy with now as we, we are running out of time? So uh, mm -hmm. I, will, I will invite everyone to, to continue to write in the chat, um, you know, your family stories and other stories. Uh, it's really interesting. But Slavomir, I'm, I'm curious. I know still life in Lodge, uh, in Wood is, is, is finished. Uh, maybe tell us a little bit about that film. And then what is your next film coming up? Uh, Still Life in Woods, uh, which is a story of 75 years of one painting hanging in one apartment in the city of Woods, Poland, and watching uh, history unfolding. And there, were, there was a Jewish family living there, and there was a German family living in the same apartment, and there was a Polish family uh, of Jewish descent living there, and there was a Polish family. We're talking about the whole history um, and one painting, which is watching what is happening uh, during these years and using animation also in this film. I told this story, which uh, the film is being played in, in movie theaters in US through virtual screenings uh, and had screening just last week in, in Łódź, Poland, uh, the anniversary of, uh, um, of the ghetto uh, in, in Łódź. The, uh, then <clears throat> there is a new, new, new film which is going to be released in October of this year. Uh, in, in Polish, it's called Jakaja <clears throat> Dziołcha z Śląska. I mean, mm, uh, Kaja is, the, is her name, and Dziołcha is a girl from the Silesia. And the, <clears throat> that's, that's her story. She lives in Washington, in Bethesda, in the United States. She's 97 years old. And uh, uh, she went through, you know, uh, as you can imagine, fascinating life. And that's what this film is about. And I have a couple more films in different stages of, of production. And one of them is Hidden Heritage, about discovering Jewish life, Jewish roots in, in Krakow, Poland. 
Uh, so a lot of work and I'm working from uh, Mexico. I'm doing all this editing, having uh, editors in Poland um, and uh, putting together the stories, not being physically where they are being made, which is, uh, you know, COVID experience as we all go through our own experiences with this uh, pandemic. And I'm going through my film experience uh, by working remotely from here uh, so it's it's a it's it's a busy busy life and uh, you know those projects seems to be very fascinating my my wife Bashka wants to go to Poland for the premiere of the film I'm, I'm hesitant uh, that we'll see what happened in you know you know you cannot plan anymore because as as we know uh, the pandemic is giving us all kind of surprises so yeah, uh, we all need to continue to be healthy and uh, and well. And uh, we look forward very much, Slavomir, to partner with you again, uh, as we did many times in the past. And I think this relationship will just continue and grow. And uh, your films are extraordinary. Your storytelling is extraordinary. And uh, uh, we, we, we are very grateful for you to for, for sharing so. this film with us. And as I said, uh, we will send a, a link for, for all of you to possibly watch the film again and dance a little bit with a, a mariachi because uh, that is contagious. And, <laughs> and, Stefan, and, you know, and you know that my, my heart is very open to, to South Africa. I've been there many, many times, uh, a couple of times thanks to, to your invitation, but also uh, privately. Uh, so I love, your country and I, I will use any opportunity and my wife Basha told me that on her 50th birthday she has to go back to, to South Africa so we'll, we'll plan for this for we'll make a plan <laughs> <laughs> uh, but uh, I just wanted to thank you again I'll give uh, the, the, the floor to do to do the the closing and thank yous but thank you Stefan and Kobus for uh, and Slavomir for the, the very candid uh, conversation we had. Do please uh, close the, the evening for us. Thank you. Thank you, Tali. Thank you, Slavomir. Thank you, thank Kobus. And thank you, Stefan, for that fascinating discussion. As a young South African, this made me ponder about what I need to learn more about my history as, as a South African person. There's so much that we don't know and people are dying and there needs to be that push for us to find that information and record it. Uh, so thank you very much. And at the center, we are in the process actually of doing that and collecting that information about South African history uh, for our archives. So thank you very much for that. Um, so to everyone for joining us, thank you. Please join us again next Thursday for another webinar, uh, another fascinating discussion. So for now, please keep safe. And I hope that wherever you are, you are careful, but trying to enjoy the, the spring and the, the, the new weather that we're enjoying currently in South Africa. So thank you very much. Um, and see you next Thursday. Thank you. Thank you.